Saya selaku pengurusi uh, Jutaan Kuasa Syariah Wan SOS Rasa bersyukur dengan inisiatif yang sangat bagus oleh pihak Wan SOS Yang merupakan uh, pertama yang berlaku di Malaysia Mereka datang kepada saya untuk meminta panduan Agar apa yang dilakukan oleh uh, syarikat ini sama ada produknya, sama ada pelan pemasaran, insentif, sistemnya semua adalah memenuhi hukum syarat. Jadi bagi saya itu adalah satu perkara yang luar biasa. Kerana kalau kewangan Islam, perbankan Islam, mereka itu perlukan penasihat syariah dan perlukan kepada syariah auditor, itu adalah kerana ia adalah regulasi daripada pihak kerajaan. Sekiranya tidak ada regulasi, mungkin mereka pun tak perlu bukan ya, Kerana nak meneruskan lisens yang mereka ada Meneruskan bisnes yang mereka ada Mereka perlu kepada semua itu Dan dia telah termasuk di bawah Akta Islamic Financial Services Act 2013 Walau bagaimanapun, bagi sebuah syarikat telekomunikasi Yang tidak pula diapungkan di pasaran saham ya, Ya, yeah, uh, XOX memang diapungkan Tapi One XOX tidak diapungkan Maka sebenarnya dari sudut perundang Tiada keperluan untuk mereka mempunyai uh, kepatuhan syariah Dan suruh saja security pun tak pandang mereka Tak pandang, tak perlu untuk mereka pantau Tetapi apabila pihak pengurusan tertinggi datang bertemu dengan saya Meminta uh, pengusahaan syariah dan saya pula memang biasa saya akan melakukan filter yang pertama Daripada awal lagi Mana-mana syarikat yang datang saya akan buat filter yang pertama untuk melihat kesuruhan mereka Saya akan sebut saya tak boleh buat kerja di seorang Saya perlukan tim Kerja berjamaah Dan saya beritahu bahawa saya perlukan seorang lagi penasihat sebagai ahli Dan saya perlukan seorang eksekutif sepenuh masa syariah duduk di dalam syarikat untuk menjadi CCTV saya Dan juga untuk menjadi bridge Di antara saya dengan pengurusan syarikat Selain daripada menguruskan prosedur-prosedur lebih kemas Dan teratur Kerana saya sendiri tak mampu untuk buat kerja-kerja yang uh, Mungkin mencatat, uh, menulis dan seumpama ini Untuk buat syarikat kerana komitmen yang telah berbanyak Maka itu kalau tak lulus tu, tak jadi lah Ya, ada syarikat di luar sana yang telah approach saya Dan saya sebut perkara yang sama Tapi mereka setuju untuk saya ada seorang lagi perasaan syariah Tapi mereka melengah-lengahkan pengambilan eksekutif syariah Saya cancel terus ya, Semua syarikat yang besar Tapi syarikat yang besar, tapi ok Nak ada penerima tu, nak ada resepti syariah pun Lengah-lengah kan, buat alasan, buat berdua-dua selan tu lah ni Kereta-kereta saya, saya kata kalau begitu, saya tarik balik tawaran saya tu Kita henti ke situ Jadi itu adalah satu filter yang bagi saya penting Untuk melihat sejauh mana kesungguhan pihak syarikat Lalu bila telah ada perkara itu, dia bersanggup Walaupun mungkin ada kos Ya, mungkin ada kos dan kos itu bukan untuk membayar fatwa tidak, fatwa bukan untuk dibayar tapi adalah membayar servis dan masa yang diberikan oleh pihak yang terlibat untuk memastikan uh, menepati syarat-syarat yang dikendaki dan boleh dijual kepada, mana produk itu boleh dijual kepada, kepada orang lain jadi saya suka untuk berkongsi apabila mereka bersungguh Maka saya rasa bangga Kerana ia sangat bertepatan dengan apa yang Allah sebut dalam surah Hud antaranya Wa ansya'akum min al-ardi wa sta'marakum fiha Fasta'firu thumma tubu ilai ibn Rabbi qaribun hujib Artinya Allah kata Ialah yang menciptakan kamu hai manusia daripada tanah Dan kamu dituntut untuk memakmurkan Bumi ini dengan barang yang bermanfaat Ya, buat bisnes ke, jual barang ke, trip dan tolong orang ke Dengan perkara yang bermanfaat, makmurkan bumi ini Kemudian Allah kata, fastan firu Tapi jangan lupa untuk beristighfar Jangan lupa, tumma tubuh ilaih Kemudian bertawabatlah kepada Allah 
Dan tak ketahuilah Inna Rabbi Qaribun Mujib Sesungguhnya Tuhan kita Tuhan aku adalah dekat lagi memperkenankan doa Daripada ayat ini jelas Allah sendiri suruh sesiapa sahaja yang nak Melakukan sesuatu di atas muka bumi ini Sentiasa alert dan aware tentang hukum halal haram Sebab itu adanya Fastaghfiru Minta ampun dan istighfar Supaya kita pastikan laluan yang kita ambil ini Tidak ada bercanggah dengan hukum yang dilatari oleh Allah Ayat tersebut juga tepat dengan apa yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata la yatiyana 'ala an-nasi zamanun la yubali al-mar'u min ayna akhadha al-mal am min halal am min haram. Akan pasti datang satu waktu ketika itu orang tidak lagi mengambil endah tentang pendapatan mereka. Sama ada daripada halal atau daripada haram. Ya, saya selalu buat satu Kes tadi Saya buat macam mana Biasa tak ada buat buat Boleh Kalau ada buat buat Saya buat lah tuan-tuan Saya buat dulu lah Ya Ya itulah saya akan tulis Ada dua skim pelaburan Yang A Kalau tuan-tuan simpan 6 bulan Dia punya rate dia Adalah 5% 9 bulan 7% 12 bulan 12% Yang B pula 6 bulan 3% Sembilan bulan, empat puluh lima persen Satu tahun Dan itulah sepuluh persen Maksudnya, tuan-tuan nak pilih yang mana saya Mungkin susah sikit buat tuan-tuan apa Bila saya lukis Kalau saya minta tuan-tuan buat pilihan Tuan-tuan akan pilih yang mana tadi Yang A ke yang B Yang A tadi dua belas persen setahun Yang B sepuluh persen setahun Tuan-tuan nak pilih yang mana A Betul? Semua sejauh Ha, kalau semua setuju, semua kena betulkan mindset Itulah yang salah sebenarnya Bila saya tanya tuan-tuan untuk buat keputusan Tuan-tuan terus buat keputusan Tanpa memberikan soalan lanjut Saya expect tuan-tuan beri soalan lanjut Dan itulah tuan-tuan kena tanya Yang A itu halal tak? Mana yang halal? Bila tuan-tuan tak tanya, tuan-tuan terus Mengambil panduan data Daripada percentage Terus buat keputusan ha, Itu kesalahan pertama yang ada dalam diri tuan-tuan eh? ha, Itu patut syariah yang pertama Yang kita buat Dia faham kan? Mana? Sebab apa? Sebab Orang Islam mungkin yang bersungguh Kita tak nak masuk dalam kumpulan yang Nabi cakap tadi tu Yang tak indah hukum halal haram kita nak jadi apa saja kita nak buat Apa yang nak lakuk Kita tengok dulu halal ke dah haram Rate nombor 2 Bukan nombor 1 Nombor 2 Nombor 1 halal Haa Ini yang penting Jadi saya bersyukur kerana One XOX Walaupun mereka boleh buat untung Baru saja ditubuhkan di umur 14 Tahun pertama dah untung dah Growth profit pun bagus Net profit pun bagus Biasanya orang Syarikat, tiga tahun pertama tak ada hukum Semua bayar kos Walaupun ada potensi itu Dan zaman sekarang ni Negara kita Malaysia ekonomi macam ada goyang sikit So banyak syarikat-syarikat korporat Sedang menghadapi penurunan dari sudut sales Tapi telekomunikasi Tak turun nah, Tak turun Sama juga macam utility yang lain Dan itulah elektrik hmm. Semua tak turun kita biasa uh, Minyak pun tak turun dengan dia Dia minyak Sebab orang selalu berjalan juga Dan yang naik mungkin okay, Yang naik uh, Hospital lagi eh? Hospital lagi naik eh? Sebab orang yang sikit Adalah <laughs> naik eh? Sebab barang naik Adalah pun naik Kita masuk hospital So buat bisnes hospital Tak boleh juga Jadi walaupun keuntungan itu ada Tapi masih lagi nak penasihatan syariah Maka saya bersyukur Saya dipahamkan daripada pengurusan Kesyukuran itu dipanjangkan kepada Bila-bila Bukan hanya pengurusan Kerana Saya dipahamkan daripada pengurusan Ini juga adalah hasrat dan besarkan Daripada pengedar-pengedar Tahniah pengedar-pengedar <tuk> ya, Pengedar tak besar Pengurusan pun mungkin Berfikir-fikir juga Tapi pengedar dah besar Dan pengguna-pengguna pun besar Pakai itu satu yang sangat terpuji 